Salve ragazzi, oggi siamo a Tonfa, un paese del Lazio rinomato per tante cose. Intanto il borgo che è bellissimo, c'è una rocca sopra <ride> e quindi questo già ci, ci dice che dovremmo fare una bella faticata, ma Tonfa è anche famosa per le sue borse e quindi più tardi andremo anche a vedere come fanno una borsa, pensate, da zero, dal pellame alla borsa. Seguiteci! Iniziamo il tragitto e come temevo, ahimè, c'è da salire e d'altra parte è anche ovvio visto che la rocca sta proprio in cima, in cima, in cima al paese. Ed è così qui. Allora iniziamo così per gradire con una bella scalinata. Oggi, oggi la, la giornata è molto bella, c'è il sole. C'è anche un bel venticello. C'è anche un bel venticello. Allora noi stiamo seguendo le indicazioni perché qui vediamo che c'è scritto castello della rocca di Tolfa e quindi qui dobbiamo andare. E c'è anche una bella chiesa. C'è anche una bella chiesa, adesso... Tossina? Stai male? <ride> no, ma come si fa a stare male qui in un paese come questo? C'è solo l'ossigeno che si respira, eh, si fa ringiovanire di 20-30 anni, forse. Giusto. Ah, ci dice in comuni, Paola, che non sono l'esperto giusto. E questo è vero, ragazzi? Stavate pensando proprio a questo, ma Paola ha le scarpe giuste? Eh sì, perché voleva le scarpe da fuori strada, giusto? Ah, mamma mia, già c'ho il fiatone. Vabbè, pazienza. C'è il sole, fa anche caldo, ma c'è questo venticello che ci fa un pochino rabbrividire, leggermente però. Oh, mamma mia, però quanto è bello. È proprio un paese proprio naturale, semplice, non ha fronzoli. Ma proprio per questo è molto bello. Ma guarda bello. che bellino! Eh, vero? Qui c'è un albero di ulivo e ancora un'indicazione. Ruderi. Vi leggiamo Ruderi della Rocca. Ok, quindi siamo sulla strada giusta e continuiamo a salire. Oh. E come poteva mancare oh. un gattarello del posto? Eh, c'è il collarino, sei di qualcuno, eh? Molto bellino. Ecco qui, questo è il gattarello di Tolfa. Oh, ha bisogno di coccole, Paolo. Mm. Ah, ci fa da guida. <ride> Mi sa che ci fa da guida, sì. Penso se troppo parla comincia a dire qui, potete vedere. Va bene, ora la salita si fa impegnativa, io stacco e ci vediamo più tardi. Questo è il percorso che bisogna fare per arrivare alla rocca. Guardate che bello tutto... Per terra è come una scalinata tutta in pietra e che sale, 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 sale e noi saliamo. Ed eccoci finalmente arrivati alla rocca. Questa rocca eh, in realtà c'è una bella chiesina che adesso vedremo eh, di che anno è, o se no, altrimenti ve lo lascerò in sovraimpressione, ma la rocca vera in realtà è il santuario è della Madonna della Rocca. Ecco, la professoressa subito mi ricorda. È mi, proprio un santuario. Mi redarguisce e dice, ah, guarda che io lo so, mica so come te. Comunque dicevo, questa che invece vedete qui è la vera rocca, da cui prende il nome di questo posto. E adesso diciamo è rimasto finalmente l'ultimo tratto, cioè da quella chiesa dobbiamo arrivare alla rocca, eccola lì, la vediamo in lontananza come se fosse un miraggio. Ma per fare questo beh, dobbiamo camminare per vedere proprio la roccia, la roccia viva. E, e niente, quindi è un percorso abbastanza complicato, difficoltà 150, quindi bisogna stare veramente molto attenti a dove si mettono le zampe perché si può scivolare, scivolare giù e ritrovarci nel paese in basso. Ecco qui. L'aria che si respira è veramente carica di ossigeno, pura, pulita. Ragazzi, una giornata qui 
e vi rigenerate totalmente ecco non credo ai miei occhi ma sono arrivato al cancello di accesso alla rocca bene e io varco la soglia e ci troviamo all'interno vedete le mura sono quelle classiche con i merli ma non è finita vedo che devo ancora salire intanto aspetto Paola che piano piano la vedrò comparire da questa porta come fosse un miracolo e in effetti eccola intravedo la figura mentre si aggrappa ansimando <ride> ansimando e rantolando <ride> cerca di arrivare dove sono io eccola qui ce l'ha fatta bene possiamo andare guarda Paola non è finita eh? tutto che dice ah, che bello sono arrivata no no eh, c'è quest'altro pezzo da fare e bisogna ancora salire salire aiuto stavo cadendo e saliamo saliamo ecco qui adesso c'è una scalinata in ferro e noi la saliamo eccola e uh, siamo arrivati in cima alla rocca il vento è notevole infatti io volevo fare una ripresa col drone ma il vento è troppo forte e intanto che Paola arranca e sale qui su io faccio la ripresa eh, diciamo dall'alto ecco ragazzi siamo all'interno della rocca ed è praticamente esatto una rocca ossia un credo un posto dove faceva, si poteva fare tipo vedetta quindi qui probabilmente si controllava dall'alto se arrivavano nemici vedete ci sono le feritoie e è veramente molto molto caratteristico molto entusiasmante qui sotto ah no ci sono c'è proprio anche un ingresso Bene, io proverò a varcare, bisogna scendere da questa scala molto, 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 ma molto, ma no, ancora di più, molto ripida. Ecco, si scende e si arriva in questo cortile, dopodiché si entra all'interno della rocca. Vedete? Guardate che bello. Un posto tutto in pietra, anche qui c'è una feritoia. Probabilmente, probabilmente i militari eh, controllavano c'è un minimo di eco ecco vedete da qui da questa feritoia riusciamo a inquadrare il paese ragazzi è una visione spettacolare dovete assolutamente venire a vederlo qui c'è un'altra scalinata che mi farà uscire dalla rocca la salgo la salgo e mi ritrovo esattamente dove stavo prima Bene ragazzi, io riscendo giù e ci sentiamo dopo. Bene, ai piedi della rocca, eh, dove non siamo stati prima, eh, c'è questa graziosa chiesetta, io ho già dimenticato il nome, ma fortunatamente ho la professoressa al mio fianco. È il santuario della Madonna della Rocca. Santuario della Madonna della Risale Rocca. Risale addirittura al mi, all'anno 1000. All'anno 1000? Sì. Accidente, più o meno, più o meno dell'età di quando sei nata. Lo <ride> spirito... <ride> E comunque è un gioiello, ah, è un poi gioiello. naturalmente si è ha avuto le sue evoluzioni nel corso ah, e no. si vede già in quel rosone, sì. una chiesa con una, con una facciata così piccola però guarda che rosone, sì, lo vedo, vedo. il campanile anche accanto, eh, sì, sì. proviamo a entrare dentro, come al solito ovviamente per rispetto alla sacralità del posto io tacerò, a dopo ragazzi.
Bene ragazzi, siamo a Tolfa e non potevamo non andare a visitare un laboratorio di pelletteria. Siamo qui con Davide, Davide e Giulia. E Giulia. E da quanti anni è che fate questo mestiere? Allora, il laboratorio esiste da tre generazioni. Mm. Ovviamente dal 68 è in piena regola della famiglia della mamma e eh, del papà. Okay. <ride> e quindi si porta avanti. E niente, noi abbiamo preso l'eredità di casa. Perfetto. L'artigianato in Italia purtroppo è, va sempre più scomparendo, per cui quando riusciamo a trovare queste botteghe noi cerchiamo di esaltarle. Vi ricordate poi tanti anni fa, beh, forse chi ha l'età mia se lo ricorda, ma negli anni 70 c'era una famosa borsa che si chiama Katana che ce l'avevano tutti <ride> e allora io per esempio ce l'avevo. E oggi loro sono così gentili che ci faranno vedere, pensate, come nasce una borsa da zero. Perché è facile andare in un negozio, vedere, ah che bella la borsa, eccetera. Ma quanti di voi sanno veramente come si fa? Cioè partire dal pezzo di cuoio e riuscire a realizzare una borsa. Bene, oggi noi lo vediamo grazie a loro. Eccoci qua ragazzi, quindi siamo nelle fasi iniziali. Vedete, c'è proprio un pezzo di cuoio. Credo che, certo, non vorrei la macchina, forse non mi, non mi sentirà bene. Però ecco, si parte proprio da questo qui il pezzo di cuoio e va su questa macchina perfetto quindi qui siamo proprio all'inizio si parte quindi dal telato esatto la concia vegetale la nostra concia vegetale esatto e questa macchina sì. Eh, qui non ci sono, non ci sono robot, non c'è nulla se non le mani dell'uomo. Ragazzi è veramente emozionante riuscire a vedere come nasce una borsa da zero. queste parti che eh, hai tagliato in questo, insomma, davanti ai nostri occhi, queste sono tutte le parti che riusciranno a comporre una borsa. Esatto, questa è la base, da poi si passerà alla macchina battatrice che è laggiù, che si sta accendendo adesso. Adesso proseguiamo di qua. Perfetto. Intanto ecco, c'è Davide che sta cominciando a ammazzare i pezzi più piccoli perché lo spessore del pedale è molto più alto rispetto a quello che noi diciamo. Perché le nostre macchine cuociono spessori elevati, infatti abbiamo macchine pesanti. Ah, ah, ho noi abbiamo le macchine fine per le cuciture leggere. Ho capito, ho capito. Quindi come si chiama questa macchina? Questa è la smussatrice. La smussatrice. Ok, dai, ti tagli il pezzo sotto. Ah, ok, poi questa macchina le... è come se levasse uno strato, giusto? Uno strato che poi vedete, eh, 
la parte eliminata finisce questo altro. Vedete, se guardate un artigiano fare le cose, eh, sembra tutto molto semplice, in realtà. In parte la misura, in parte mettere la fibbia e in parte ecco qua. Sì, perché adesso funziona per andare a costruire pezzi. Esatto. Perché sennò non si può cucire la borsa. Non si può, è certo. Altro ci andiamo. C'è il figlio che sta imparando. Bene, bene. La signora sta cercando di imparare. Beh, è importante questo, sì. sì. perché fino a che non troverà un suo lavoro il papà gli ha detto qui si impara adesso. Eh. <ride> Beh, fondamentale. Oh, quindi questi sono le fibbie? Sì, adesso andiamo a costruire la fibbietta, la centina e, e le ciappette. Queste ciappette che servono i laterali poi della borsa. I laterali della borsa. Esatto, e si fa l'effetto questo qui che è il besecolo si chiama, che rende il segno e definisce e rifinisce la... La ciappetta laterale. Piano, questo è velocissimo ragazzi, veramente veloce, vedete cosa fa? Fa questi segni. Che questi segni permettono di definire. Bellissimo, veramente bello. Questa è la parte della cintina, adesso lui andrà a mettere la parte della fibbia di chiusura. Quindi su quella pezzo di poi la fibbia. Esatto. Poi i nostri modelli della nostra famiglia sono stati tutti arrivati in tutte le misure, in tutte le forme, uh -huh. e affinché non, non ci possa essere la truffa sul, sul modello, perché il Beh. modello deve nascere da tolfa. Esatto. Parte della bocca. Questa è la cintina, quella che andrà attaccata alla sacolla. Yes. Allora, il martello è finito, ma passa su poi. E tu Paola intanto guarda perché poi stasera me ne devi fare una. Sì, no, 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 no. Eh, eh, no, è perciò dico, eh, guarda, impara. Eh, eh. Adesso sta ah, agganciato la fibbia. Guardate. Allora intanto qui vedete come lavorano proprio in team. Adesso è la parte della cucitura questa. Sì. Allora, lui intanto batte la fascia. Questa sarebbe la parte... Questa è tutta la corsa poi che viene prima cucita in modo che le cuciture capitano all'interno, giusto? Eh sì. Vedete? Quindi in pratica eh, quella che adesso non stiamo vedendo è la forza per eh, rigirare il serbo. Vai. 
e adesso lui la rigira su se stessa e andrà Vedete adesso la sta rigirando, sta stando tolto nel verso giusto, quello che poi voi conoscete bene. Ovviamente questo è un pellami morbido rispetto al cuoio, è un pochino più rigido, sì. è uno spessore più morbido, ah. è la concia più diretta, perché sennò il cuoio è leggermente più rigido. Ho capito. Però necessita comunque di questo esatto, piolo sì. perché cuoio, certamente sì. non... questo qui perché è, la, è ammorbidito, è sempre lo stesso spessore del cuoio, è sempre cuoio, solo che cambia il tipo di lavorazione. Questa è una lavorazione morbida, il cuoio sarebbe una lavorazione più rigida. Okay. Esatto. Vedete come già ha assunto la forma sì, della la borsa. Sì. La parte la battuta viene fatta sul banchetto. Ma c'è ancora tanto. Non si rinforza, no? Forza, questo a cosa serve? Serve per dargli la forma che mi interessa. Ah, ecco. Cioè, per evitare di avere un difetto alla fine della ricucitura che continua. Quindi sta un po' modellandola per dare la forma finale. Paola, sai quanti martellati mi sarei dato a quest'ora? <ride> Poi si passa al taglio del bordo qua. Esatto, ci fa il bordino che viene tagliato e si sta preparando. Allora, vediamo il bordino. Poi si passa nuovamente alla macchina. Sì, è un filo continuo, con la diritta, no? Sì, sì, sì. Quindi questa adesso questa è la ciglia, no? No, questa è la ciglia, 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 e poi andiamo a tutti in bordo. Quindi si intorno di nuovo. Si vede una nuova. la cucitura, sì. Come sentite, non è... Io posso farvi vedere le immagini, posso farvi eh, sentire i rumori, ma c'è purtroppo un elemento che non posso farvi sentire, che è l'odore del pellame, che vi assicuro eh, rende tutto ancora più, più entusiasmante. Poi si possa mettere la linguettina. Vai. Quindi adesso ritorno il figlio, che vedo che già ha imparato tantissimo. E dove... Ah, bravo, bravo. E bravo, bravo. Ah. Non ti emozionare, Massimo? No, non ti emozionare. Non ero molto, molto sicuro, guardate. Vedete? Quindi quella fibbia che abbiamo visto prima sta rifinando. Sì. Eh, devi tirare quella sì. Devi tirare il filetto. Devi tirare il filetto perché sennò nella macchina non passerebbe. Ah. Perché devi andare a mettere la linguetta di cottura, devi tirare bene il filetto perché la macchina non sa che farlo. Ah. Eh, sono tutti i trucchi del mestiere, eh? ma eh, voi l'ha insegnato quindi i vostri... Eh sì, è stato insegnato il papà e della mamma di Davide, che era Antonio Anni Gore con certa Borghini, veramente dei campioni di Sanofilia, eh, eh, sì. comunque sono sempre di famiglia, sì. e niente, un lavoro che si tramanda. E eh beh, come tutto l'artigianato. Sì, uh -huh. la faccio tutto ad altro perché comunque ha una storia che è nel 1400. Al 1400? Esatto, era la borsa di contadini, di povera gente, comunque ci andava in campagna. Poi intorno al 1700, sono qua nel 73, nel 1778, viene la borsa dei guardi di corse, che poi... venivano a controllare le case papali dal lumiere tramite la scorta di una borsa di corse, il conto di e torna addosso ai contadini che erano all'epoca un pelle di maiale e addirittura anche di Utah che siccome c'erano le concerie, tant'è abbiamo anche via della concia proprio perché c'erano delle concerie che c'erano fatte queste borse ed era questa capienza ovviamente erano leggermente diverse 
all'interno devono inserire la pistola chiamata katana ospitava questa pistola adottava dei corsi però anche la giacca chiamata con le tasche grandi katana e ci inseriamo questa pistola a canna corta oh. quindi si va là ecco il suo nome lo prende alla fine del 700 oh, cioè metà e fine 700 poi nell'800 diventa la tipica borsa dei buttari che la indossano da percorso e poi si diffonde nella maremma questo sì perché poi i corsi, i corsi hanno viaggiato quindi sono arrivati in Francia si comprano il mio francese tutto quanto è arrivato anche in Francia tant'è che le nostre borse sono anche lì qua come vedete abbiamo messo il bordino Oh, cucito la linguettina e adesso si va a rifinire va tutta rifilettata rifilettata sì. e poi negli anni 70 ci fu questa esplosione diciamo che tutti i ragazzi la indossavano esatto, nel 78 è il movimento studentesco e poi è, è stato anche un simbolo di movimento brigadista no, ce l'ho lasciato dopo, 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 dopo. Dopo. E, e, beh, insomma però si è fatta la sua bella c'è un bel pacchetto di storia eh, sì, sì. Sì. si prende anche la cinta oltre a e la oggi ce l'abbiamo rilanciata e è tornata in volta bene bene questa è la cinta wow. sì. questa è la cintina la ah, cintina è la 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 cintina è Cioè il fatto della, dei, dei segreti e delle storie che ci sono dietro ogni paese e Tolfa in realtà ha una, una storia molto, molto, che parte da, proprio dal passato che è tolta il nero tutto il mondo del tesoro e quindi diciamo che quando sono arrivate le guardie corse hanno adottato la comunità già le corsa Infatti molti si chiedono il nome, ma Catana, dove arrivi? Eh, infatti, c'è il nome della pistola che è una cosa. Ho finito, ho compreso. Per costruire una famiglia di armatoli corsi. Non so se ancora oggi esiste qualche tempo per la famiglia. Sto facendo la storia delle ricerche, un po'. Incredibile, in pochi minuti, vedete ragazzi, in pochi minuti quello che era del semplice pennale è sotto la forma di una borsa che è anche ben rifinita eh, io ce l'ho avuta la katana da ragazzo e eh, vabbè ma adesso voi direte ah quando? 150 anni fa? no no <ride> e ce l'ho avuta e non era così rifinita quindi c'è un'evoluzione esatto l'evoluzione anche... è rinnovata esatto c'è tutto il filetto si fa un pochino più moderno esatto. e poi ovviamente nell'anima di Mila c'è una soluzione che si aggiunta anche il colorato della crosta e poi la cinghia che ho portato su Abbiamo adattata adatta dei tempi, oltre a non essere solo tre misure, sono diventate sette misure. Sette sì, misure. Esatto. Sì, una volta abbiamo fatto una scommessa per quanto ci voleva cucirla, ci abbiamo su sette minuti. Oh, incredibile. Ma finale, ma Ancora quello, il marchio, la mia ce l'ha scritto vera tolfa. No. Vera Tolfa non apparteneva al paese di Tolfa, oh. ovvero non li facevano gli artigiani Tolfa, non so dove li facevano, ma non appartenevano a tale paese. No. Ah, quindi mi hanno dato una sola, yes. penso che sia un gioco in gioco. Ah, il marchio, poi il gioco sì. Ai ai ai. E poi sì, il marchio si passa al timbro, che questo sarebbe originale Tolfa con la rocchetta, garantita dal comune di Tolfa. Aspetta, aspetta che lo voglio inquadrare bene. Non è garantito, non è garantito dal comune. Ecco ragazzi, vedete, questo è il vero marchio. Eh... Quindi lasciate perdere se trovate altri marchi. Il finale di Roma c'è una lista del marchio di garanzia per evitare che possano beccare la truffa. Eh, infatti, ecco, come il sottoscritto. Bene ragazzi, come vedete... Voilà, la borsa è fatta. Eccola qua. Eccola qui. Allora, eh, Davide ci ha appena regalato la borsa che avete visto eh, uscire proprio dalle loro mani non posso anche dire dalle sue perché è proprio un, un lavoro di equip esatto se manca uno eh, si, si rompe quell'ingranaggio perfetto e con le immagini di questa panoramica è possibile vedere eh, dall'alto della rocca di Tolfa io e Paola vi salutiamo e ci diamo appuntamenti alla prossima volta se vi è piaciuto lasciate un commento e soprattutto un like ciao ciao ciao